അന്നാസ് കോണർ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന വളരെ ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെൽത്തിയായ ഈവനിങ് സ്നാക്കുമായിട്ടാണ് എഗ് ഫിംഗേഴ്സ് അതിനൊക്കെ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളൊക്കെ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിലേക്ക് ഇതുവരെ അമർത്തിയിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് അമർത്തിയേക്കണേ വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ മുട്ട മൈദ കോൺഫ്ലോർ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ സോൾട്ട് പെപ്പർ ചില്ലി പൗഡർ ഒറിഗാനു പൗഡർ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് ഒരു മുട്ട മാറ്റിയ ശേഷം ബാക്കി എട്ട് മുട്ട അതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഈസി മെത്തേഡ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഫോർക്ക് എടുക്കുക തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ പിടിക്കുക അത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ മുട്ടയൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ സോൾട്ട് അത്ര ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അടിച്ച് നന്നായിട്ട് അത് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പാത്രമെടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ വരട്ടി എടുത്ത് വെക്കാം അതിലേക്ക് ഈ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്ത് വെക്കുക ഈ എഗ് ബാറ്റർ അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക അതൊരു മൂടി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുക എന്നതിന് ശേഷം പാത്രം മൂടി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുക വേണമെങ്കിൽ ഇഡലി പാത്രത്തിൽ ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റത്തേക്കിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്ത് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കുക്ക് ആയി നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇതിന് കോട്ടിങ്ങിന് ആവശ്യമായ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം അതിൽ ഒരു ബൗളിൽ മൈദ കോൺഫ്ലോർ ഒറിഗാന പൗഡർ ചില്ലി പൗഡർ സോൾട്ട് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഇത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒറിഗാന പൗഡർ കിട്ട സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് കിട്ടാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇഡലിയുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ പരുവത്തിൽ നമുക്കത് കുറേശ്ശയായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് എടുത്ത് ഈ ബാറ്റർ മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ തണുത്ത എഗ് കുക്കായി വന്നിരിക്കുന്ന എഗ് നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കും അപ്പോഴേക്കും വേറൊരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ്ഗിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ കുറച്ച് സോൾട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് അടിച്ചു വെക്കാം വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസും എടുത്ത് വെക്കാം സ്ലൈസസ് ഓരോന്നും ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് മുക്കി വെക്കുക മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി വെക്കുന്നു ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് നമ്മളെടുത്ത് വീണ്ടും അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ്ഗിലേക്ക് ഒന്ന് മുക്കുന്നു ഈ എഗ്ഗിൽ മുക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് ഡബിൾ കോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് എഗ് ബാറ്ററിലേക്ക് മുക്കുന്നു വീണ്ടും ബ്രെഡ് ക്രംസ് അതിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നു ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് റിസ്ക് പൊടിച്ചാണെങ്കിൽ എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കോട്ടിങ് എല്ലാം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന എഗ്ഗൊക്കെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എണ്ണ ചൂടായോ ഇല്ലയെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കൊരു ചെറിയ പോർഷൻ അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ് സ്ലൈസസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഒരു വശം നന്നായി മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിടുക തിരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി മൊരിച്ചെടുക്കുക അതായത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നതും വരെ ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈവനിങ് സ്നാക്കായ ടേസ്റ്റിയായ എഗ് ഫിംഗേഴ്സ്